quiero que cada uno me plantee su mayor preocupación en este proceso. Marcelo Torres. La seguridad, Joaquín. Me parece que es un tema muy importante, que tenemos que estar muy, muy, muy atentos. Es pues, atenta en contra de la propia democracia, independientemente de lo que, de lo que implique la vida de algunos candidatos. Eh, es parte de la crisis que estamos viviendo y es parte de la crisis que debemos de resolver como país. Esto no es nada más responsabilidad de una sola persona y aquí es donde me parece importantísimo asumamos toda, toda la responsabilidad para combatir la corrupción, la impunidad, pero sí la violencia. Hoy los índices de violencia son alarmantes, Tenemos, ya hemos perdido hasta la cuenta de cuántos candidatos han sido amenazados y algunos ejecutados, Joaquín, y esto por supuesto pues eh, le pega muy, muy fuerte a la democracia en México. En el mismo sentido, ¿eh? el tema de la seguridad y la violencia. Coincido plenamente con el tema de seguridad. No solamente estamos viendo periodistas agredidos, no solamente estamos viendo candidatos que están siendo víctimas en este proceso, tendríamos que ver por las víctimas de todos los días, en todas las ciudades, en todos los rincones del país. Se dio a conocer una llamada telefónica eh, entre el gobernador Corral y una, y una ministra del 5 de abril, magistrada, sí. una magistrada del 5 de abril eh, que es completamente ilegítima. ¿De dónde se obtuvo esa información? Obviamente de los sistemas de espionaje e información del gobierno. Entonces me preocupa mucho una participación activa del gobierno actual o de sus agencias de información eh, para intervenir en el proceso electoral, contrario a lo que ha dicho el presidente. De la... Otra preocupación, que no se vaya a intentar alterar la voluntad popular, que se respete el voto, que sean los mexicanos quienes decidan que no vaya a haber una intervención del gobierno en un sentido u otro. Bueno, la preocupación de todos los mexicanos creo en este momento evidentemente sí es la seguridad y lo que el frente quiere, Ricardo Anaya encabezado, es que las cosas sí sucedan, que quien la haya hecho que la pague, eso es lo que estamos pugnando, Mario, es lo que no han querido entender, por eso Andrés Manuel ofrece amnistía, que es un perdón a los criminales. A ver, Hoy Cecilia. Jade Kolpolensky defendió en ocho ocasiones a Alejandro Gutiérrez, llamándolo prisionero político del gobernador Javier, eh, Javier Corral. Es decir, a, el, el señor está sujeto a proceso por eh, presunto robo de 250 millones de pesos. Es la única ocasión, a diferencia de la estafa, de la estafa maestra, en donde están todos los hilos. Se, crea, se crearon las, las, este, las empresas fantasmas y se tienen los datos de a dónde fue a la campaña del PRI. ¿Desarrollo económico? ¿Tú acusas, ¿Cuál es el, el desarrollo de económico que Andrés Manuel quiere implementar? ¿Ahuyentando las inversiones? ¿Asustando a los inversionistas? ¿Ve cómo está el dólar? ¿Ve, ve todo lo que ha provocado cómo, Andrés pues Manuel? Pues de frente. Andrés Manuel cómo diciendo cómo que va a regalar el dinero. Este país, la única manera en la que este país puede salir adelante es generando empleo. Y para generar empleo hay que atraer inversión. Hay que generar certeza y certidumbre para que los inversionistas nacionales y extranjeros tengan la, la plena convicción de que sus inversiones están bien puestas en estrés. Joaquín, lo que está en juego es el futuro de México. Ricardo tiene la solución para resolver el presente y, por supuesto, con miras al futuro.